প্রেত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথার দুইশো বাষট্টি নম্বর এপিসোডে একের পর এক পর পর আমরা দারুণ দুর্দান্ত সব এপিসোড পাচ্ছি আমাদের যারা প্রেত কথায় ঘটনা পাঠান তাদের কাছ থেকে আর কেনই বা পাবো না একটা স্পেশাল বছর শেষ হতে চললো আর একটা নতুন দুর্দান্ত বছর শুরু হতে চললো আমরা আর মাত্র দুই দিনের কি এক দিনের অপেক্ষা সরি এক দিনের অপেক্ষা তারপরে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি আমাদের নতুন বছর দু হাজার এবং আশা করছি দু হাজার তেইশে আমরা আরও অনেক 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 নতুন নতুন অ্যাচিভমেন্টস আনবো এবং আমাদের প্রেত কথা আরও অনেক বেটার হবে এবং দু হাজার তেইশে আমরা প্রেত কথা থেকে নতুন কিছু করবো এরকম কিছু সংকল্প করছি এবং আজকের একটি ঘটনা সে ঘটনা যিনি পাঠিয়েছেন তাহির আজারিন তিনি খুব স্পেশাল একজন স্টোরি সেন্টার আমাদের প্রেত কথায় যিনি কিনা বারবার দারুণ দারুণ ঘটনা আমাদেরকে পাঠান এবং আজকের ঘটনাটি দুর্দান্ত একটি ঘটনা এই ধরনের ঘটনা এর আগে আপনারা কখনো শোনেননি প্রেত কথায় তো এই ঘটনাটি ভালো লাগবে এই ঘটনাটি ফ্যামিলি স্পিরিটকে নিয়ে ঘটনা এই ঘটনা প্রত্যেকের সাথে আমাদের একটি স্পিরিট থাকে পার্সোনাল স্পিরিট সেই স্পিরিটকে নিয়ে ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি নতুনত্ব আনবে প্রেত কথায় এবং নতুন বছরের শেষ এপিসোড যেহেতু এটি তাই এই শেষ এপিসোডকে আজকে অনেক বেশি স্পেশাল করে তুলবে এই এপিসোড এই ঘটনা তো শুরু করছি আজকের এপিসোড আমি গৌরব আছি তোমাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌম্যদ্বীপ গ্রাফিক্সে অনেকের প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত দশটার সময় প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এবং স্পটিফাইতে রাত এগারোটার সময় বিকজ প্রেত কথা ইজ এ স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ পডকাস্ট শুরু করছি আজকের এপিসোড শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানে ভয় পাওয়ার রাত উইথ গৌরব ঘটনা পাঠিয়েছেন তাই রাজরিন বাংলাদেশ থেকে যেভাবে লিখে পাঠিয়েছেন ঠিক সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি কেমন আছো গৌরবদা আজকের ঘটনাটি বেশ বড় কথকের কাছ থেকে শোনার পর মাথা ঠান্ডা করে এক কাপ কড়া চা নিয়ে লিখতে বসেছি সরাসরি ঘটনায় চলে যাই আমার মা শখ করে নাম রেখেছিল গোলাপ মা যখন নামটা রাখে তখন আমি তার গর্ভে আমার পুরো নাম গোলাপ মাইমুদুল্লাহ অনেকবার আমার সার্টিফিকেটে গোলাপের জায়গায় ভুল করে চলে এসেছে গোলাম মাইমুদুল্লাহ এদেশের মানুষ এটা মানতেই চায় না যে একজন পুরুষের নাম গোলাপ হবে আমার জন্মের মুহূর্তেই মা মারা যান তাই তার কোনো স্মৃতি নেই আমার বাবা আমি জন্মের আগেই মাকে ত্যাগ করেন সে যে কোথায় হারিয়ে যায় আমার পরিবার কেউ বলতে পারে না বাবাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না সবাই ভেবেছিল সে হয়তো নতুন কোনো সংসার পেতেছে অনেক খোঁজ নেওয়ার পরেও তার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না আমি বড় হয়েছি আমার খালার বাড়িতে ছোট থেকেই আমার কিছু সমস্যা দেখা দেয় যেমন একবার খালার দুই ছেলে যারা আমার চেয়ে প্রায় পাঁচ ছয় বছরের বড় তখন আমার বয়স অনেক কম ওই ছয় হবে হয়তো তো তাদের সাথে আমি বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলাম কিছু সদাই নিয়ে আমরা সাধারণত যে পথে বাড়ি ফিরি সে পথে একটি কবরস্থান পড়ে কবরস্থানে পৌঁছানোর আগেই আমি দল ছুট হয়ে যাই আমার হাতে একটি পেঁয়াজ ভর্তি ব্যাগ ছিল ব্যাগটা হঠাৎ করে রাস্তায় পড়ে যায় আর সেই পেঁয়াজগুলো কুড়িয়ে যখন আমি হাঁটা শুরু করব তখন আমি দেখি আমার ভাইয়েরা আমার সাথে নেই আমি এরপর একা একাই কবরস্থান পর্যন্ত হেঁটে যাই তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে কিন্তু সে রাস্তায় পৌঁছে দেখি পুরো রাস্তা ফাঁকা এরপর আমি দাঁড়িয়ে কান্না শুরু করি তখন একজন মহিলা আমাকে কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসে আমার এতটুকু মনে আছে যে আমি তার চেহারা দেখিনি পুরো মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল এরপর বাড়ির কিছুটা সামনে এসে সে মহিলা আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে মুনি বাড়ি যাও আমাদের এলাকায় ছোট বাচ্চাদের আদর করে মুনি বলে ডাকে বাড়িতে ঢুকে দেখে আমার খালা কাঁদছেন এবং ছেলেদের ইচ্ছা মতো বকাবকি করছেন আমাকে দেখেই ভাইয়েরা দৌড়ে এসে কোলে তুলে নেয় এরপর তারা লক্ষ্য করে আমার শরীর থেকে কর্পূরের একটা বিকট গন্ধ বের হচ্ছে খালাকে বলি যে একজন মহিলা আমাকে এখানে রেখে গেছে খালা আশেপাশের মহিলাদের নাম জিজ্ঞাসা করে বলেন যে এদের কেউ আমি বললাম না এরপর খালা জিজ্ঞাসা করেন যে বাজার থেকে এই পর্যন্ত আমি কি 
সেই মহিলাকে কখনো আমার বাড়ির ঠিকানা বলেছি উত্তরে বলি ঠিকানা তো আমিও জানি না তখন খালা ভয় পেয়ে যান খালু বলেন সমস্যা কোথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিছু হয়তো গোলাপকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে এমনিতে তো মা বাপ হারা এতিম ছেলে তখন খালা বলেন তা মানলাম কিন্তু শরীর দিয়ে এমন কুকুরের গন্ধ আসবে কেন এটা তো ভালো লক্ষণ নয় একদম মৃত মানুষ গোসল দেওয়ার পর তার শরীর থেকে যেমন গন্ধ বের হয় ওর শরীর থেকেও তো সেরকমই গন্ধ পাচ্ছি এমন অনেক কথা হওয়ার পর খালা গরম পানি করে আচ্ছা মতো সাবান মাখিয়ে আমাকে গোসল করিয়ে দেন সেই রাতে অনেক সময় এমন হতো যে আমার খুব ইচ্ছে করছে জিলাপি খাওয়ার তখন দেখা যেত একটি জিলাপি ভর্তি ঠোঙা বাড়ির পাশে কেউ ফেলে গেছে আমি কোনো অপরাধ করিনি এমতাবস্থায় কেউ যদি আমাকে বকা ঝকা করত তাহলে দেখা যেত যে পাঁচটা হাঁস বিনা কারণে সে রাতে মারা গেছে আমার খালু একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন যদি আমার ইচ্ছে হতো যে আজ চমচম খাবো তখন দেখা গেল খালুর কোনো এক কাস্টমার হুট করে তার দোকানে দুই প্যাকেট চমচম নিয়ে হাজির পরবর্তীতে সেই একই কাস্টমার দোকানে আসলে খালু যদি জিজ্ঞাসা করতেন ভাই চমচমগুলো তো অনেক মজার ছিল যেগুলো আপনি এনেছিলেন তো কোত্থেকে এনেছিলেন তখন জানা যেত যে খালু সেই কাস্টমার অমুক দিনে চমচম আনা তো দূরের কথা বরং বাজারেই আসেননি আমাকে নিয়ে যে এমনটা ঘটছে তা পরিবারের সবাই জানত একদিন আমার খালা খালু একজন মৌলানার কাছে আমাকে নিয়ে যায় তখন মৌলানা বলেন ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে আছে ওর ভালোর জন্যই আছে কোনো ক্ষতি করবে না এরপর অনেক সময় পার হয়ে যায় আমি ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করে শহরে চলে আসি পড়তে ততদিনে আমি বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নেই যে এই ধরনের কোয়েন্সিডেন্স পুরো ঘটনাগুলো আমার সাথে নর্মাল এদিকে কলেজের কিছু বড় ভাই আমার প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে চায় তারা প্রথমত চায় আমাকে র্যাগ দিতে দ্বিতীয়ত আমাকে তাদের দলে টানতে চায় একদিন রাতে তারা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে যায় ছাদে তারপর বলে যে তুই ম্যানার জানোস না আজ তোরা ম্যানার শেখাবো যদি আজকের মধ্যে শিখতে পারিস তাহলে ছাড়া পেয়ে যাবি আর যদি না শিখিস তাহলে এক সপ্তাহ সময় দেব আর এর মধ্যে যদি তেরামো করিস তাহলে তোকে খাসি করা হবে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যেই মুখ খুলেছি তখনই একজন আমার গালে চর বসিয়ে দেয় এরপর আমার পোশাক খুলতে বাধ্য করে এরা হলো আমার কলেজেরই অনার্সের সিনিয়র আমি ছিলাম ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র র্যাগিংয়ের সময় যখন আমার কাপড় খুলতে বাধ্য করে তখন আমার দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে আর ক্ষোভে আমার শরীর কাঁপছে তখন একজন আমাকে বলে এবার তোকে কোল্ড ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে একজন এক বালতি বরফ পানি নিয়ে এগিয়ে আসে আমার গায়ে বরফ পানি ভর্তি জল ঢেলে দেওয়ার আগ মুহূর্তে ওদের একজন বলে কেমন একটা কুরপুরের গন্ধ পাচ্ছি না আরেকজন বলে দূর গন্ধ পরে সুখিস আগে হারাম যাদের গায়ে পানি ঢাল যখন আমার গায়ে পানি ঢালা হলো তখন আমি একটা চিৎকার দিয়ে কেন হারাই আমার আর কিছু মনে থাকে না চোখ খুলে দেখি আমি আমার বেডে শুয়ে আছি গায়ে প্রচণ্ড জ্বর আর গত রাতের ঘটনা কেমন যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হলো আমার রুমমেট তখন আমাকে বলল যে গত রাতে আমাকে বড় ভাইরা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর সে নাকি ভয়ে জেগেছিল অনেকক্ষণ কিন্তু আধ ঘন্টা পর আমি নাকি একাই আসি এবং ওর সঙ্গে কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়ি তবে আমার শরীর থেকে একটা কোপুরের গন্ধ বেরোচ্ছিল যেটা পুরো রুমে ছড়িয়ে গেছিল জ্বর ভয়াবহ রকমের বেড়ে যাওয়ায় আমার খালাতো ভাইকে খবর দেওয়া হয় ভাই সে শহরেই কৃষি ব্যাংকে জব করত এক সপ্তাহ পর সুস্থ হলে আমি আবার হস্টেলে ফিরে যাই আমি নিজেও জানতাম না যে সেই রাতে আমার সাথে হয়েছিলটা কি তবে সবাই যে বলতো আমার সাথে কিছু একটা আছে সেটা কিন্তু তখনও আমার বিশ্বাস হতো না কারণ আমি নিজে কোনো দিনও তেমন কিছু দেখিনি কিন্তু সবাই বলতো যে আমার সঙ্গে কিছু একটা আছে কোনো একটা শক্তি আছে আমি এতিম বলে হয়তো সবাই একটু স্নেহের চোখে দেখে আর কি এতিম বলতে যার মা বাবা নেই অনাথ আর কি কলেজের হস্টেলে ফিরে যাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম হয়তো আবার র্যাক খেতে হবে 
একটু সাবধান ছিলাম এরপর আমার রুমমেট আমাকে জানায় যে ওই সিনিয়র ভাইয়েরা এসেছিল আমার খোঁজ করতে সাথে ফলমূল চানাচুর এসবও এনেছিল আমার রুমমেট জানায় যে প্রচুর জ্বর আসায় আমার ভাই আমাকে নিয়ে যায় তারা আমার রুমমেটকে বলে যে তারা আমাকে কোনো রকমের র্যাগ দিবে না আমার সাথে একটা মিট মাঠে আসতে চায় আমি এলে তাদের যেন জানানো হয় তো সিনিয়রদের এমনিতেই কলেজে দাপট ছিল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল কলেজের এ ধরনের ছেলেরা ভালো রকম অপরাধ কর্মে জড়িত থাকে তাই এদের এরকম আচরণ দেখে আমার রুমমেট খুব অবাক হয়ে যায় যেই সিনিয়ররা এত ভালো আচরণ করেই না কারোর সাথে র্যাগ দেওয়ার পর বিশেষ করে সে মানে তারা এরকম একটা মিটমাট করতে চাইছে কেন তার বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আমার রুমমেট আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করছে যে এই সেদিন কি হয়েছিল রে রাতে তারা কি এমন কোনো খারাপ অত্যাচার করে যেটার জন্য ওদের কেস খাওয়ার সম্ভাবনা আছে নইলে ওরা তো এতবার এসে তেল মারার ছেলে পিলে নয় তো আমি বললাম যে দেখ তেমন কিছুই ঘটেনি যা খারাপ আচরণ করেছে সেটাও তো কম না আমাকে শীতের রাতে জানুয়ারি মাসে ওরা ছাদে নিয়ে গিয়ে কাপড় খুলতে বলে চথাপ্পর দেয় তারপর আমার গায়ে এক বালতি বরফ মেশানো পানি ঢেলে দেয় তো অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর তো এই জন্যই বোধ হয় ক্ষমা টমা চাইতে আসছে তো রুমমেট এটা শুনে বলে যে হুম পাশের রুমের এক ব্যাচমেটকে উলঙ্গ করে সারা রাত মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল এই সিনিয়রেরা কই ওর কাছে তো কেউ কখনো কোনো ক্ষমা চাইতে যায়নি তখন রুমমেট আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমার পরিবারে কি কেউ আছে যে ক্ষমতাবান তো আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম যে এই তোর সমস্যা কি এত প্রশ্ন করিস কেন র্যাক তো তোকেও দিছে আমি তোকে এত প্রশ্ন জেগাইছি তো তখন আশির দশকের ঘটনা তখন কলেজে র্যাক খাওয়ার বিষয়টা না কমন ছিল যারা র্যাক দিত তাদের খুবই বাড়াবাড়ি থাকতো আর কি তবে বেশিরভাগ ভাই র্যাক দেওয়ার পর নিজেরাই এসে জুনিয়রদের সঙ্গে সব মিটমাট করে নিত পরে দেখা যেত যে সিনিয়র জুনিয়রকে টঙে বসিয়ে চা খাওয়াচ্ছে যদিও সে সময় র্যাগিং অনেক বেশি চলত ছাত্ররাও স্বাভাবিকভাবেই নিত বিষয়টা তো এরপর রুমমেট বলে যে হ্যাঁ র্যাগ দিলেও তোর বেলায় সবাই একসাথে কেন যে মিটমাটের জন্য আমাদের রুমে আসবে এটাই তো আমার প্রশ্ন তাও আবার কয়েকদিন পরপরই কেউ না কেউ এসে খোঁজ নিচ্ছে যে তুই হস্টেল ফিল্ডই কি না তাই মানে অবাক লাগলো বিষয়টা তো আমি নিজেই এরপর বড় ভাইদের রুমে চলে যাই আমার রুমমেট আর একজন ক্লাসমেটকে নিয়ে তো আমাকে দেখে ওদের মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় তারা আমাদের সঙ্গে অনেক ভালো আচরণ করে এরপর এক ফাঁকে একজন আলাদাভাবে কিছু কথা বলে ভাইয়া তুমি ওদের বলবো না যে তুমি মা বাপ হারা এতিম ছেলে তাহলে তো আমরা এত বেশি কিছু করতাম না একটা নাচ গান করিয়ে ছেড়ে দিতাম তখন আমিও বললাম ভাই আমি এতিম জানলে কি আপনাদের মায়া হতো তখন সে বলে কেন হবে না কিন্তু আমরা কি জানতাম যে তোমার সাথে সমস্যা আছে এতিম এ কথা আগে জানলে এত কঠোর হতাম না আর তোমার সাথে যে সমস্যা আছে সেটা আমাদের ক্ষতি করতো না আজ আট দিন আমরা কেউ রাতে ঘুমোতে পারিনি দিনের বেলা ঘুমোতে হয়েছে তাও দুই ঘন্টার বেশি না ওই জিনিস আমাদের মেরে ফেলবে এরকম বেশি দিন চলতে থাকলে আমি অবাক হয়ে তাকি থাকি বলি কি বলেন এসব আমার সাথে কি থাকবে আমার সাথে তো কোনো সমস্যা নেই আপনি সব বলেন তো কি হয়েছে তখন সিনিয়র জবাব দেন আসলে আমরা তোমার গায়ে কনকনে ঠান্ডা পানি ঢালি নাই ভয় দেখানোর জন্য গরম পানির মধ্যে বরফ দিয়ে তোমাকে ভয় দেখিয়েছি কিন্তু তোমার গায়ে যখন সাদেক বালতির পানি ঢালতে চায় তখন কড়া কর্পূরের গন্ধ পাই আমরা সবাই পানি ঢালার সাথে সাথে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও তখন আমরা শুনি পিছনের ছাদের লোহার গেটে বিকট একটা আওয়াজ তাকি দেখি সে গেটটা একাই বন্ধ হয়ে যায় পিছনে যখন সবাই তাকাই দেখে একজন কালো কাপড় পরা লম্বা মহিলা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বিঘট দেখতে চেহারা তার চোখ ছিল কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আকার ছিল না সাদা ফ্যাকাশে মুখ আর নাক কান ঠোঁট কিচ্ছু নেই আমাদের দিকে তাকিয়ে এসে ভয়ঙ্কর গলায় বলতে থাকে আমার ছেলেকে ভয় দেখাস তোদের এত বড় সাহস আজ থেকে তোরা সবাই ভয় পাবি এই কথা বলে সে মুখ হা করে 
কোন নির্দিষ্ট ঠোঁট বা মুখ ছিল না তবে আমরা দেখি ফ্যাকাশে মুখের মধ্যে থেকে একটা কালো গর্তের মতো মুখ হাক হতে লাগলো এরপর মুখটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে আর মহিলা মাথা একবার ডাইনে একবার বায়ে কাঁত করে এরপর আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে সে তারপর আমাদের কিছু মনে নেই সকালে উঠে দেখি আমরা সবাই ছাদে শুয়ে আছি এরপর প্রতিদিন রাতে যখনই ঘুমোতে যাই সবাই একটাই স্বপ্ন দেখি আমাদের সেই মহিলা চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে সামনে একই রকম দেখতে আরও দুজন একটা কাফনে ঢাকা লাশের পেট চিড়ে মাংস খাচ্ছে আর সেই মহিলা আমাদের ওদের সামনে ছড়ে দিয়ে বলছে হাতের ঠিক শেষ হলে এটাকে ধরবি এরপর বাকি দুইজন সেদিনের মতোই মুখ হা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে এই একটাই স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি যখন ঘুমোতে যাই এরপর আমরা এক মাওলানাকে দেখাই সে বলে যে আমরা যে ছেলেকে ভয় দেখিয়েছি সে আমাদের ক্ষমা না করলে আমাদের তিনিও নাকি বাঁচাতে পারবেন না এসব শুনে আমি নিজেও ভয় পেয়ে যাই আমার কারণে হোক কি অন্যের কারণে তাদের সাথে যা চলছে সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে ভাবতে সত্যি খারাপ লাগছে যে তারা কেউ ভালো নেই এরপর আমি ওনাকে জানাই সবাইকে সে যেন বলে যে তাদের প্রতি আমার কোনো রাগ নেই আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের সুস্থ করে দেন তো যাই হোক এরপর থেকে নাকি তাদের কোনো সমস্যা হয়নি তো এই বিষয়গুলো আমাকে ভাবিয়ে তোলে আমি দিন রাত ভাবতাম যে এইসব কি আসলেই সত্যি এই তাগরা পালোয়ানের মতো সিনিয়ররাই কি সবাই আমাকে মিথ্যে বলবে সেবার পরীক্ষার পর ছুটিতে যখন বাড়ি চলে যাই তখন খালাকে সব কথা বলে দিই খালা খালু দুজনে পরামর্শ করেন আর অনেক খোঁজ খবর করে আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল দূরে একজন বয়স্ক লোকের কাছে নিয়ে যান তিনি আমাকে বলেন যে তোমার ডান হাতটা দেখি তো হাত এগিয়ে দিলে তিনি একটা কিছু আমার হাতের মধ্যে ধরে হাত মুঠো করে ধরে হাতে কি দেখেছিল সেটা দেখতে পাইনি তবে জিনিসটা নোট ছিল এরপর তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলেন যে তোমার বাবা তোমার মাকে যখন ছেড়ে চলে যান তখন তোমার মা দুই মাসের পোয়াতি সে জানত না যে তার সন্তান আসছে তোমার বাবা এক ভালো উস্তাদের খোঁজ পান যিনি তাকে এসব গায়েবি বিষয়ে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ তন্ত্র শিক্ষা এরপর সে যখন জানতে পারে যে তোমার জন্ম হয়েছে তখন সে খুব কেঁদেছিল এরপর তোমার বয়স যখন সাড়ে চার তখন তিনি গ্রামে ফিরে আসেন এবং তোমার মায়ের কবরের সামনে বসে তার আত্মাকে বস করেন তোমাকে দেখাশোনা করার জন্য তো সারা জীবন সেই আত্মা যেন তোমার হেফাজত করতে পারে সেজন্য সে আত্মাকে তিনি তোমার সঙ্গে যুক্ত করে দেন সে যেহেতু লাশের কাছে বসে গায়েবি আমল করেছিল আর সে আমলে কর্পুরের দরকার হয়েছিল তাই তোমার মায়ের আত্মা যখনই তোমার খুব কাছাকাছি আসত তখনই তোমার শরীর থেকে কপুরের তীব্র গন্ধ বের হতো তোমার বাবা তার ওস্তাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তিনি পরিবারে ফিরে যেতে পারবেন না তাই সে এই ব্যবস্থা করে দেয় তোমার শরীরের মধ্যে তোমার মায়ের কবর থেকে তুলে নেওয়া একটা ছোট্ট হার আছে সে হার তোমার বাবাই তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার আমল দিয়ে ওই হার যতদিন থাকবে তোমার সাথে তোমার মায়ের আত্মা ততদিন থাকবে এখানে কিছু কথা বলার আছে প্রতিটা মানুষের সাথেই তার একজন ফ্যামিলি স্পিরিট থাকে সে আসলে হুবহু সেই মানুষটার বেশ ধারণ করতে পারে মানুষ মারা গেলেও সে ফ্যামিলি স্পিরিট পৃথিবীতে থেকে যায় আসল আত্মা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে অন্য একটি জগতে চলে যায় এরপর কোনো জাদুকর কোনো মানুষের কবরে গিয়ে এক ধরনের তন্ত্র মন্ত্র করে সে ফ্যামিলি স্পিরিটকে কাবু করে আর সবাইকে বলে যে এটি অমুকের আত্মা এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি আমার শরীরে এ ধরনের কিছুই রাখব না আমি সে মৌলানাকে সিদ্ধান্ত জানালে তিনি একটি মাটির হাড়িতে পানি ভরে আমাকে সে পানি পান করতে বলেন আমি পানি পুরোটা পান করার পরই হর হর করে বমি হয় সে হাড়ির মধ্যে আর দেখি সকালে নাস্তায় যা খেয়েছিলাম তার সাথে একটা দেড় ইঞ্চির মতো হাড় আমার পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এরপর আমি এসবের প্রভাব মুক্ত মাঝে মাঝে মনে হয় যে বাবাকে যদি একবার দেখতে পারতাম এইসব গায়েবি বিষয়ে আমি তখন থেকে অপছন্দ করি যার জন্য আমি বাবাকে হারিয়েছি আমার কারণে অন্য মানুষের ক্ষতি হয়েছে আজকের ঘটনাটি বেশ বড় আশা করি সকলের ভালো লাগবে যিনি ঘটনা বলেছেন বাস্তবেই তার নাম গোলাপ এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি তিনি ইতি জারিন শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ গোলাপ দুর্দান্ত একটি ঘটনা আমরা শুনে নিলাম দু হাজার বাইশের একদম শেষ এপিসোডে এবং দু হাজার তেইশ চলে আসছে পরশু দিনই অর্থাৎ 
ফার্স্ট জানুয়ারিতে আমাদের প্রেত কথার প্রথম এপিসোড দারুণ একটা দিনে আমাদের প্রেত কথার দারুণ একটি এপিসোড আসবে আমি খুব এক্সাইটেড এই জন্য আশা করছি অনেক ভালো কিছু আপনাদেরকে উপহার দিতে পারব চলে যাব আমাদের কমেন্ট সেকশনে অর্থাৎ আগের দিন যারা যারা কমেন্ট করেছিলেন তাদের কমেন্টে কিন্তু তার আগে একবার মনে করিয়ে দিয়ে আমাদের ঘটনা পাঠানোর জন্য কি করতে হবে না ঘটনা পাঠানোর জন্য মেল করতে হবে প্রেত কথা এট অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রইল ডেসক্রিপশন সেকশনে প্রেত কথা কোনোরকমভাবেই তার অডিয়েন্সকে বলে না যে ঘটনাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে হবে প্রেত কথার কাজ শুধুমাত্র বিভিন্ন মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনাকে সকলের সামনে তুলে ধরা তাই প্রেত কথার ঘটনাকে প্রাথমিকভাবে এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ আমাদের মধ্যে যারা কমেন্ট করেছেন অসীম বড়দিনের বেলায় সবাইকে আন্তরিক ভালোবাসা আমাদের মধ্যে রয়েছেন ইতি শাহি ইতিশীল শর্মা বড়দিনের অনেক শুভেচ্ছা গৌরব দাদা ও প্রেত কথা পরিবারের সকল সদস্যদের সুভাষিস বাগনানি এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয় কথাটার জন্য সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করি কলি ভিডিওস বড়দিনের রাত মানে পার্ক স্ট্রিট এবং তার সাথে যদি প্রেত কথা থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই আমাদের মধ্যে রয়েছেন কোয়েল গাঙ্গ গুলি এই বছর প্রায় উৎসবের সপ্তাহগুলোতে প্রেত কথার ঘটনা আসছে এটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার বড়দিনের অনেক শুভেচ্ছা প্রেত কথা আর তোমাকে জানাই আমাদের মধ্যে রয়েছেন অভিরূপ বিপাশা নন্দী মেরি ক্রিসমাস দাদা কেমন কাটালে আজকে স্পেশাল দিন ক্রিসমাসের দিন আমি গেছিলাম উলুব এরিয়াতে সেখানে আমার বন্ধু ইভান ওর যে চ্যানেল আছে হরোস্কোপ হরোস্কোপ চ্যানেল থেকে পডকাস্ট মিট একটা করা হয়েছিল এবং অ্যাওয়ার্ড দেওয়া কিছু হয়েছিল তো সেখানে ওরা আমাকে একটু অ্যাওয়ার্ডস দিয়েছে তো প্রেত কথার জন্য তো এই জন্য আমি সেদিন উলু বেরিয়াতে গেছিলাম পূর্ণিমা বৈরাগী প্রথমেই বলে রাখি আজকের ঘটনাটি খুব ভালো লেগেছে বৈরাগ্য সরি পূর্ণিমা বৈরাগ্য এবং একটু একটু ভয়ও লেগেছে এছাড়া ঈশা গোপ লিখেছে এখন রাত একটা নয় পঁচিশে ডিসেম্বরের এত কিছুর জন্য ভুলেই গেছিলাম এবং হঠাৎ মনে পড়লো তাই এসে শুনলাম একটা এপিসোডও কিন্তু মিস করা যাবে না মনটা ঘুমোতেই দেবে না যদি মিস করি রুমকি ঘোষ কমেন্ট করেছেন আমাদের মধ্যে কমেন্ট করেছেন এফ এফ লোডিং গৌরবদা যেন ক্রিসমাসের মতো গল্পের উপহার দিল অসংখ্য শুভেচ্ছা ও প্রেত কথা ফ্যামিলিকে ভালোবাসা শুভ দত্ত আমাদের মধ্যে রয়েছেন সায়ন এফ এফ নিউটন ভাই আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিকাশ সুষমা নিশান আমাদের মধ্যে রয়েছেন সুরাজ আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিকাশ আমাদের মধ্যে রয়েছেন মিস মুড়ি কৌশিক দাস আমাদের মধ্যে রয়েছেন অভি সমতা আমাদের মধ্যে রয়েছেন মনীষা দাস আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যুৎ মাঝি স্টটরাম আমাদের মধ্যে রয়েছে রাহুল মল্লিক অনু আমাদের মধ্যে রয়েছেন সাংচি আমাদের মধ্যে রয়েছেন সুলতান তৃষ্ণা অরূপ বাবলি এছাড়া আরও অনেকে আজকের মতো দু হাজার বাইশের শেষ এপিসোড প্রেত কথার শেষ করছি এবং দু হাজার তেইশে সম্পূর্ণ নতুন এপিসোড এবং নতুনভাবে দেখা হচ্ছে সকলের সঙ্গে এবং আশা করছি দু হাজার বাইশ সকলের খুব ভালো কেটেছে অনেক ভালো মন্দ সব কিছুর মধ্যে দিয়ে কেটেছে কিন্তু দিন শেষে গিয়ে একটা প্রোডাক্টিভ দু হাজার বাইশ কেটেছে আজ সবাইকে আবারও জানাচ্ছি দু হাজার বাইশের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং দু হাজার তেইশ আসছে তারও শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়